ये तो आपका बाल बिल्कुल भी नहीं टूटेगा और टेंगल भी इजीली रिमूव हो जाएंगे और इससे आपके स्कैल्प पे भी बिल्कुल प्रेशर नहीं पड़ेगा और इससे आपका बाल रूट टूटी बिल्कुल स्ट्रांग रहेगा तो इसके लिए आपको धीरे धीरे ऐसे ही कॉम करना है जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ जैसे आपका थोड़ा सा बाल कॉम हो जाता है फिर आपको उससे छोड़ करके उससे थोड़ा सा ऊपर पकड़ना है और उसके बाद फिर से आपको ऐसे ही कॉम करना है जिस तरह की मैंने आपको कंघी दिखाई है आप ऐसी कंघी सेपरेट भी खरीद सकते हो जिसमें आपको ये दांतों का गैप बहुत ज़्यादा ज़्यादा मिलेगा और वो कंघी काफ़ी मोटी होगी तो उस तरीके की कंघी आप ले सकते हैं अभी मैंने वीडियो की स्पीड बिल्कुल नॉर्मल रखी है ताकि आपको पता लग सके कि आपको कितना धीरे धीरे और कितना पेशेंस के साथ कॉम करना है और जब भी आपको टेंगल नजर आए तो आप उसे अगर आपका ज़्यादा टेंगल हो तो आप उसे हाथों से रिमूव कर लो अदरवाइज आपका टेंगल कम हो तो आप उसे धीरे धीरे कंघी की हेल्प से ही रिमूव कर लो आपको बहुत ज़्यादा हार्स होने की ज़रूरत नहीं है अपने बालों के साथ अगर आप ऐसा करते हो तो आपका हेयर ब्रेक होगा और जिससे आपको हेयर लॉस की प्रॉब्लम भी हो सकती है तो भी मैंने एक साइड के बालों में कंघी कर लिया है अब हम दूसरी साइड में कंघी करेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है अगर मैं नॉर्मल स्पीड में रखती तो और हम वैसे भी देख चुके हैं कि हमें कंघी कैसे करनी है तो बिल्कुल वैसे ही आपको कंघी करनी है जैसे मैंने आपको दिखाया है तो इसलिए मैंने वीडियो की स्पीड दुगनी कर दी है ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो तो आपको सेम वैसे ही कंघी कर लेना है और उसके बाद आपको पूरे बालों में कंघी करने के बाद हम स्कैल्प के बालों को कंघी करेंगे तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको स्कैल्प के बालों को कैसे कंघी करना है अभी आप देख सकते हो मेरे कंघी में एक भी बाल आपको नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि मैंने बहुत आराम से और बहुत पेशेंस से काम किया है और मैं हमेशा ऐसे ही कंघी करती हूँ इससे मेरे घर वाले भी परेशान होते हैं कि भाई तुम कितना देर तक कंघी करती हो इतने देर कंघी कौन करता है बट वो कैसे मैं उनको समझाऊँ कि ऐसा करने से मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरे बालों को भी बहुत रिलीफ मिलता है मेरे स्कैल्प को भी बहुत रिलीफ मिलता है तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अपने स्कैल्प के बालों को आपको कैसे कॉम करना है अगर आपके बालों में टेंगल कम है तो आप बिल्कुल नॉर्मल जैसे कंघी करते हो वैसे कंघी कर लो जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ अभी मेरे बालों में टेंगल बहुत कम है तो इसलिए मैं नॉर्मली कंघी कर रही हूँ बट अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा टेंगल है तो आप सिंपली अपने हाथों को अपने स्कैल्प पर रख लो जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ वैसे आप अपने हाथों को स्कैल्प पर रख लो और उसके बाद कॉम्ब करो ऐसा करने से जो आपके बालों की टिप है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा और आपके स्कैल्प पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा जिससे आपके बाल टूटेंगे नहीं हेयर फॉल नहीं होगा कंघी करते वक्त नॉर्मली हम क्या करते हैं कि सारे बालों को एक साथ लेके कॉम करने लग जाते हैं वो बहुत गलत चीज है अगर आप एक साथ सारे बालों को लेके little problem that is not gonna snack back into shape like a rubber band can that is why doing this it can cause you breakage brittleness thinning on the hair so the best practice in here is to always apply a leave-in conditioner or hair oil or conditioner if you're gonna brush your hair wet and when it comes to air drying i usually let my hair in a microfiber towel for 15 minutes to speed up the drying process which always works and it is the most gentle way Dry. Since we're talking about wet hair, the next hair care mistake I will never do to my hair again is sleeping with wet hair. I know the feeling of sleeping with wet hair is amazing and soothing in a way, but for the health of your hair is not bueno. And if you have thin hair, girl, don't do it. It's not worth it. There are so many bad reasons why sleeping with wet hair is not a good idea, starting from the terrible breakage you're gonna cause on your fragile hair due to the constant friction also sleeping with wet hair can lead you to horrible frizz fungal infections it can cause you thinning because you are constantly breaking off your baby hairs and your hair in general so what i can suggest you here is to do your best to schedule your hair washes in the morning to give your hair time to get dry and if you have to or want to wash your hair at night it is better to blow dry your hair in the lowest setting than sleeping with wet hair trust me all right the next hair care mistake i'll never do to my hair again is using rubber bands on it uh, i just remember using these in high school and how much hair i would lose every time i wanted to take them off and the pain involved as well i get it rubber bands provide an awesome grip when it comes to keeping your bun and ponytail in place but these are also destroying and giving you the worst kind of damage on your hair possible because using this on your hair not only puts stress on the roots it is also the fact that when you remove them 
the rubber bands cause you breakage and hair loss. Even the American Academy of Dermatology recommends avoiding using this type of rubber bands on your hair and instead advises you to look for hair ties covered with soft materials so they don't pull or damage your hair. In my experience, silk hair ties, no crease hair ties, or even plastic hair clips are the best ways to keep your style in place and in general, these are going to help you to keep your hair super healthy and very long. Alright, the next hair care mistake I'll never do to my hair is showering without covering my hair. Allow me to explain this. I don't wash my hair daily, but I do take daily showers to clean my body. And a lot of times, I used to just clip my hair up and shower in this way. And you might be wondering, Doro, what's wrong with that? Well, when you do this, the steam from the shower is literally dehydrating your hair because the steam is lifting the hair cuticle, allowing all the moisture in your hair to escape. And as a result, your hair is more prone to be frizzy, puffy, and dry once you get out of the shower. I started noticing that every time I was doing this, I would hop in the shower with soft glorious hair and then get out with tons of flyaway, super rough hair. Not good. So here's how we fix this. From all the things I have used to cover my hair in the shower, so far microfiber hair towels are literally the best in preventing this and for protecting your hair from those amazing steaming showers that we all love but they're not good for the hair because in this case, it is the fabric that ends up absorbing all that not your hair so just make sure to cover your hair a few minutes before you turn on the shower or hop in the shower to keep your locks shiny and soft after the next hair care mistake I'll never do to my hair again is leaving oils for longer than one day. When I started my hair care journey, I thought that the longer you leave the oils, the better, but I was wrong in this. Is 